بسم الله الرحمن الرحيم أنا الموقع أدنى ظلم خانم شيش بشار أعلن وأنا بكامل قواي العقلية بأن وريثي الوحيد بالوصية هو ابن ابني حسني رغم أنه ولد فالصو أدب سيز اخس عفوا الأستاذ هي الله يرحمها كانت تحب تمزح معي كثير الله يرحمها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أصدقاء اليوم بدرس جديد من دروس سلسلة تعلم اللغة التركية أه كثير منكم أثناء تعلم اللغة التركية كيد لاحظ وجود كلمات في اللغة التركية ذات أصول عربية يعني نفسها موجودة في لغتنا العربية المحكية طبعا شو السبب خلينا نعرف مع بعض من زمان بعيد وأتوصل الأتراك لمنطقة الأناضول اللي هي حاليا منطقة القسم الآسيوي في مدينة إسطنبول وجدوا أنفسهم محاطين بثلاث أمم متقدمة عليهم مدنيا هي الفرس والعرب والروم البيزنطيين وبدأوا يطبسوا من حواليهم العادات والتقاليد وكثير أمور بتخص أمور حياتهم بحياتهم اليومية لذلك بدأوا يقتبسوا من الفرس مثلا الشعر والأدب واقتبسوا من الروم العمارة وهندسة البناء والحصون واقتبسوا من العرب كل شيء بخص الدين والتاريخ والثقافة طبعا وأخذوا منهم الأحرف العربية مشان يبدأوا يدونوا لغتهم لأنه في ذاك الوقت كانت اللغة التركية هي فقط لغة شفوية محكية وما كانت مكتوبة بحروف وما كانت موجودة في أي من الكتب من ذاك الوقت لذلك بدأوا يأخذوا الكلمات ويستخدموا الأحرف العربية لتسجيل الكلمات التركية طبعا وبداك الوقت كانت اللغة التركية بتفتقر كثير لكلمات ومصطلحات أدبية مصطلحات علمية لذلك بدأوا يقتبسوا هذه الكلمات من اللغة العربية لهذا السبب اللي بخلينا نشوف كثير في كلمات عربية موجودة في اللغة التركية بكل مجالات الحياة وبالأخص المصطلحات الدينية بعض المصطلحات العلمية بعض المصطلحات الدراسية كثير في آلاف الكلمات في اللغة التركية موجودة ذات أصول عربية هل احنا نتعلمها مع بعض طبعا وخلال فترة الحكم العثماني 1299 و 1922 كانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية الموجودة طبعا وهي مثال صورة من الكتابة اللغة العثمانية كانت موجودة بأحرف عربية وبعد تشكيل الجمهورية التركية سنة 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك أعلن مثل ما بتعرفوا تغيير اللغة التركية وكتابتها بأحرف لاتينية وتوقف التحدث باللغه العثمانيه الموجوده بذاك الوقت وعلى تشكيل جمعيه اللغه التركيه سنه 1932 يلي كان دورها بس تنقيه اللغه التركيه من الكلمات الاجنبيه واستبدالها بكلمات ذات اصول تركيه وبدات الجمعيه بالفعل بمباشره عملها وتنقيه اللغه التركيه من الكلمات الاجنبيه ومع هيك ضل كثير كلمات عربيه موجوده في اللغه التركيه اللي ما كان امكان استبدالها بكلمات اخرى يعني ما كان إلى بديل اصلا في اللغه التركيه بذاك الوقت لهيك ضلت اللغه مثل ما بنعرف خليط من عده لغات اللي هي اغلبها الفارسيه واللغه العربيه طبعا ومن اهم الدول اللي بتحكي اللغه التركيه هي تركيا وعندنا اذربيجان وعندنا قبرص التركيه لهن بتشكل اللغه التركيه اغلبيه اللغه المحكيه بذيك هي البلاد طبعا بالاضافه لبعض الدول المحيطه باللغه تركيا مثل بلغاريا اليونان العراق سوريا فيهم اكيد بعض الناس بتتكلم اللغه التركيه طبعا من اهم خصائص اللغه التركيه يلي هي عباره عن انه لغه ما فيها تانيث وتذكير يعني ما فيها مؤنث ومذكر فينا نعبر عن ذلك باضافه كلمه شب او بنت لاي شيء بدنا نعبر عن التانيث او التذكير في الجمله ومن احد الخصائص اللغه التركيه هي التناغم الصوتي يعني الكلمه في اللغه التركيه يا اما بتكون فيها حروف صوتيه مفخمه او او حروف صوتيه مخففه لا يمكن ايجاد كلمه تركيه فيها احرف ثقيله وخفيفه بنفس الوقت الا في حال كانت الكلمه اجنبيه يعني اذا كانت كلمه عربيه او كلمه فارسيه او اجنبيه طبعا من احد خصائص اللغه التركيه وجود اضافات لواحق للكلمات يعني مثل ما بنعرف طلابنا اللي عم يدرسوا اللغه التركيه 
بيلاحظوا وجود كتير لواحق في اللغة التركية يعني الكلمة بعدين بيجيها أكتر من لاحقة لتعبر عن المعنى اللي نحن بدنا إياه وأحد الخصائص كمان إنه الصفات تسبق الأسماء عكس اللغة العربية الصفات تجي قبل الأسماء وأيضا آخر صفة وآخر خاصية بنحكيها اليوم هي إنه الأفعال دائما تجي في نهاية الجملة عكس اللغة العربية والمفاعل والمبتدأ بيجي بأول الكلمة في الجملة التركية طبعا خلينا هلا نبدا ببعض الكلمات التركيه ذات الاصول العربيه نبدا باول مثال طبعا كلمه مثال هي من اللغه التركيه عندنا مثلا كتاب دفتر كلام كلمه جمله ساعات ثانيه دقيقه صباح درس مسافه ساحل مكان دكان رخصات رسمي سجادة زيتين سجل شركة أشك صابر بسيط تسليم جزاء صابون إبادة عائلة فرصة نقصان مع الأسف إسهال جواب تحليل قلب كماش كرتاسية لكن فقط لازم مدر حق استثناء حركات حكاية حتى دولة مفروشات محاسبة موسم مبلا مجادلة هدية هوا تلفز معاينة شمسية مكتار إعادة طلب تبليغ مشتري سهوان أجرت حساب طبعا هيك اصدقائي بنكون حكينا تقريبا ما يقارب ال 70 كلمه في اللغه التركيه ذات الاصول العربيه طبعا في كثير كلمات وفي كثير كثير الاف الكلمات ذات الاصول العربيه لا يمكن حصرها بدرس واحد بتمنى منكم تكتبوا لي الكلمات العربيه اللي بتعرفوها اللي ما ذكرناها بهذا الدرس يعني ممكن تذكرونا فيها ممكن تذكرونا وتكتبوها بالتعليقات اسفل الفيديو ولح اترككم الرابط مثل العادة رابط هذا الدرس في اسفل الفيديو لتوصلوا للكلمات اللي حكيناها بهذا الدرس بتمنى يعجبكم الدرس وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته